ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുവർണ പ്രധാന വാർത്തകൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായി സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് ഹോങ്കോങ് ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊറോണ കേരളത്തിൽ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു തൃശൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ഒടുവിലത്തെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ് ഭാരത് പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ന് തുടക്കം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത് ഓസ്കർ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരം ബ്രാഡ് പിറ്റിന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം ബംഗ്ലാദേശിന് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് വാർത്തകൾ വിശദമായി ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായി ഹ്യൂബേയിൽ പുതുതായി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഹ്യൂബേ ആരോഗ്യ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികൾ കർശനമായി തുടരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ജോസ്ന കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഫിലിപ്പൈൻസിലും ഹോങ്കോങ്ങിലുമാണ് കൊറോണ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഹോങ്കോങ് ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഇവയിലുള്ള യാത്രക്കാരെ പ്രത്യേക എയ്റോ ബ്രിഡ്ജുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങളിലും അതിർത്തികളിലും യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു അതേസമയം ജനുവരി പതിനഞ്ചിനോ അതിനുശേഷമോ ചൈനയിലേക്ക് പോയ വിദേശികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി കൊറോണ ബാധ തടയാൻ ചൈനയ്ക്ക് സഹായം നൽകാമെന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായം ചെയ്തതിനും പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ചൈന സന്ദർശിച്ച വിദേശികളെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആകെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു ഇവരിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ വീടുകളിലും മുപ്പത്തിനാല് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സംശയാസ്പദമായ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫലം വരാനുണ്ട് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആരുടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല വീടുകളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം നിരീക്ഷണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ അതാത് പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികളിലെ ഐസൊലേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച് നിരീക്ഷണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ അടുത്ത ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായാൽ തുടർ നടപടികൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കും അതേസമയം നിലവിൽ ആശങ്കയുടെ സ്ഥിതിയില്ലെങ്കിലും ജാഗ്രത ഒട്ടും കുറയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നവ ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ശ്രമം തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളുമായുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്മേൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വ്യാപാരികളുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിനാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ദൌത്യമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിക്കുന്നത് പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും നൂതന ആശയങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ നവ ഇന്ത്യ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാകൂ എന്നും ശ്രീമതി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലെ കാവേരി ഡെൽറ്റ പ്രദേശം പ്രത്യേക കാർഷിക മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി നദീമുഖ പ്രദേശം പ്രത്യേക സംരക്ഷിത മേഖലയാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിക്കും
ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ് ഭാരത് പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിനത്തിലാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ സാംസ്കാരികമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാനാത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വം ആഘോഷിക്കുന്നതിനും ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പതിനെട്ട് ദിവസം നീളുന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനം ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ഒന്നു മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആൽബൻഡസോൾ മരുന്ന് ഒറ്റ ഡോസ് നൽകും വിരകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്ത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ആകാശവാണി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും പരിപാടിയുടെ അറുപത്തിരണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലോ നമോ ആപ്പ് വഴിയോ മൈ ജി ഒ വിയിലൂടെയോ ജനങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം ഇന്നലെ അന്തരിച്ച ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്ര സ്ഥാപക ഡയറക്ടറുമായ പി പരമേശ്വരന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് സ്വദേശമായ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മയിൽ നടക്കും ഇന്നലെ രാത്രി ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃതി ഭവനിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹത്തിൽ പ്രമുഖർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു ഭൌതിക ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിവരെ തിരുവനന്തപുരം അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും തുടർന്ന് ചേർത്തല മുഹമ്മയിലെ തറവാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത് ഓസ്കർ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം പുരോഗമിക്കുന്നു ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ഡോൾബി തിയേറ്ററിലാണ് പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചിത്രമായ പാരസൈറ്റിലൂടെ ബോൺ ജുൻഹോ ഹാൻ ജിൻ ബോൺ എന്നിവർ നേടി ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആദ്യ ഓസ്കർ പുരസ്കാരമാണിത് മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരം ബ്രാഡ് പിറ്റിന് ലഭിച്ചു വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പുരസ്കാരം മികച്ച ആനിമേഷൻ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ടോൾ സ്റ്റോറി ഫോർ കരസ്ഥമാക്കി ഹെയർ ലവ് ആണ് മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം മുംബൈ ഛത്രപജി ശിവജി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വ്യാജ കറൻസി പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ദുബായ് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നോട്ടുകളാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ സന്തോഷ് ദസ്തോഗി അറിയിച്ചു മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ജീവചരിത്രം ആസ്പദമാക്കിയ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ടു ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ മധുർ ഭണ്ഡാർക്കർ ജോണി മാർട്ടിൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒന്നര കിലോ സ്വർണം എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം പിടികൂടി ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ നാല് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം കണ്ടെടുത്തത് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം ബംഗ്ലാദേശിന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് ഓവറിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഓവറിൽ നൂറ്റി എഴുപത് റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ മഴ മൂലം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഡക് വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം ബംഗ്ലാദേശിനെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നായകൻ അക്ബർ അലിയും ഓപ്പണർ പർവേസ് ഹുസൈൻ ഇമോണുമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിജയശില്പികൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ എൺപത്തിയെട്ട് റൺസ് എടുത്തു തുടക്കത്തിൽ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവസാന വിക്കറ്റുകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ വീണതോടെ മികച്ച സ്കോർ എന്ന സ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി അഭിഷേക് ദാസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും ഷൊറിഫുൾ ഇസ്ലാം ഹസൻ സാക്കിബ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി ബംഗ്ലാദേശ് നായകൻ അക്ബർ അലിയാണ് കളിയിലെ താരം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി കീറ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും ബ്രിട്ടനിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപ